madini.com picha linaanza Oh yes picha linaanza Aiman Azawahir Huyu ni jamaa ambaye kwenye clip nyingi ambazo umewahi kuziona za Osama bin Laden enzi akiwa anasumbua dunia alikuwa pembeni yake ni huyu jamaa yani kama kuna watu watatu uliwahi kuwaona basi ni huyu jamaa alikuwa ni mmoja wao kama kuna watu kuna mtu mmoja pekee uliwahi kumuona pembeni ya Osama kwenye picha basi ni huyu jamaa lakini huyu jamaa alikuwa ni zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunamuona kwenye picha tofauti yao ilikuwa ni moja charisma na ambacho wachambuzi wanazungumza waizi ndude ni kwamba al qaeda is no more so kwenye hili picha linaanza utapata kujua mengi sana msimuliaji wetu ni razm tamaduni bush wahkim difaatak kwa wanaomsikia sikia wanamjua kama chawa mkuu Osama bin Laden lakini kwa wanaomjua kiundani Dr. Ayman Al-Zawahir wanasema ndiye the mastermind wa mchongo mzima. Osama wakati anakutana na Dr. Ayman alikuwa mtoto wa kishua tu mwenye hela na knowledge ndogo kuhusu siasa za kimataifa. Umesikia na mamuita Dr. Ayman. Yes, kwa sababu jamani daktari kabisa wa binadamu na anatokea misri kwenye familia ya wasomi watu. Kuna hadi mtaa unaitwa Al-Zawahir kwa sababu ya heshima ya babu yake huyu mwamba jijini Cairo. Ukiangalia alikuwaje gaidi na akakutana na Osama ni movie la kusisimua. So matukio ya kulipuliwa kwa ubalozi wa Tanzania na Kenya nane hadi Septemba 11 kule New York bila kujali theory unazozijua lakini mastermind alikuwa huyo. Ayman Al-Zawahir is Al-Qaeda itself. Ndio maana alikuwa wa mwisho kufa miaka yote na walimdaka kupitia asili ya familia. Huyu ndiye Marekani na Ulaya ziliwahi kumkiingia kifua na huyu ndiye anayefahamu machochoro zote al-Qaeda walizopita. Marekani kumua Ankar al-Zawahir hatimaye imeweza kuzifuta sura zote za uongozi wa al-Qaeda. Wachambuzi wa izindude za kimataifa na ugaidi wanasema kiuhalisia al-Qaeda kama al-Qaeda ni kama imeshakufa tayari. Ugaidi ndio umebaki. Ankar Ayman ndio alikuwa amebaki kama nembo ya waasisi na sasa rais Joe Biden amekuwa mwenye bahati kutangaza hili. My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the Emir of Al Qaeda, Iman Al Zawiri. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. Imekuwa kama movie vi kwa sababu Obama na Biden ni washikaji sana so. Obama akawa kama steri wa movie ya Wakanda ambaye ni black kutoka Kenya akakabidhiwa jambazi la movie inayoitwa Osama bin Laden na jambazi lenyewe ni mtoto wa kishua kule kwao. Sasa Biden ambaye naye umri umeenda si haba akakabidhiwa mzee mwenzie jambazi Dr. Ayman Ali Zawahir ili amshuhulikie na alichomfanyia akutaka umwamba kama Obama kumtumia kikosi cha vijana. Biden ametumia kile kinachoitwa American Ninja Bomb. So they decided to use the Hellfire RNX missiles aka the Ninja Bomb. Yes, tukio la kuwawa kwa Ayman Ali Zawahir, kiongozi wa pili na mkuu wa Al-Qaeda baada ya Osama bin Laden, kimeibua gumzo la silaha ya asili ambayo Marekani imetumia kumuua ambayo haikuwahi kutolewa tamko popote. Silaha hii ambayo nitakuelezea deep kidogo baadaye imeshatumika na CIA na vitengo vya ulinzi vya USA mara kadhaa kwenye mission zao lakini haikuwahi kuwekwa public mpaka ilivyotumika tena kumua Ankar Ali Zawahir na imebidi waiseme kwa sababu wamemuulia kwenye nyumba akiwa na familia yake lakini hakuna mwanafamilia aliyedhurika na kombo la hilo pia hakuna mlipuko uliotokea yani jamaa kapigwa yeye kama yeye na matofali kadhaa ya ukuta yalipoingilia makombo la hayo mawili so kwenye hii episode utapata kujua silaha iliyotumika lakini pia kujua Ankar Ayman alikutanaje na Osama bin Laden picha linaendelea wanamuita al Qaeda namba 2 kwenye media au the second most wanted man. Najua kwenye sanaa na burudani most wanted tunalitumia kujimwamba fire lakini ukiitwa most wanted na CIA ujue utaishi kwenye makaravati au mitaro na hakuna kushika simu wala kudumsh insta. Inabidi uishi kama enzi za mwalimu. So makala moja ilifanywa 2004 na, na show ya Australia 6 minutes walisema Osama kama face ya movement 
yani alikuwa mfadhili wa michongo ambaye pia alikuwa na ushawishi au karisma na pesa lakini the brain nyuma ya mchongo wote ni huyu Dr. Ayman Arizawahed mwenda zake kama utakumbuka episode yetu kuhusu Osama bin Laden tulikuelezea maisha yake na kwamba hakuwa na connection yoyote nje ya Saudia na Uarabuni. Exposure ya kwanza ya Osama vitani ilikuwa Afghanistan na baada ya hapo alirudi kwao Saudi Arabia. So nani alimpa connection hadi za Tanzania na barozi za Kenya? Nani alimuingiza New York? Huyu jamaa Ayman ndiye amewahi kuishi Marekani na serikali ya Marekani na Ulaya zimewahi kumlinda askamatu. So watu wengi humix wakisema Osama ndiye aliyetengenezwa na Marekani. Huyu mwamba ndiye ameishi USA na magaidi walikuwa wanamfahamu kama Dr. Ayman Arizawahir. Alianza kutokeza rasmi kama gaidi baada ya tukio la Septemba 11, 2001. Liliwacha majonzi na simanzi kwa Marekani wengi, lakini pia likaacha simanzi kubwa zaidi kwa dunia hadi leo kwa sababu matokeo ya tukio lile ni kuzaliwa kwa vita dhidi ya ugaidi ambayo imeleta madhara makubwa na kungolewa kwa tawala nyingi duniani ambazo matokeo yake ni life tunaoliona na kulisikia. Syria, Afghanistan, Iraq, Libya na sehemu nyinginezo. Kuna baadhi ya wachambuzi husema vita dhidi ya ugaidi imeleta madhara makubwa kuliko ugaidi wenyewe. Hata hivyo, hoja hiyo haiondoi ukweli kwamba ugaidi ni tatizo ambalo hakuna anayejiunga mkono. Ugaidi unabaki kuwa kitu hatari kwa yoyote na jinsi gani tupambane nao ndio hiyo vita dhidi ya ugaidi ambayo nayo ni kipengele lakini ni muda tofauti mara zote ali za wahel alionekana kwenye video ya kuchimba mkwara pembeni yake alionekana Osama bin Laden ambaye anatokea familia tajiri so obvious enzi hizo kripu za magaidi zilikuwa kama tunavyoona connections zikivuja siku hizi na watu wanavyokuwa na parangana kutafuta VPN na moja ya clip aliyoivujisha kwenye televisheni ya Kiarabu miaka michache baada ya matukio ya Septemba 11 Dr. Ayman alisikika na kuonekana kwenye clip maarufu kwa Bush na ilikuwa personal yani jamaa alikuwa anamtishia maisha rais wa Marekani sio taifa la Marekani tena alisema Bush wahkim difaatak Bush ongeza ulinzi na mbinu za kujilinda zaidi kwa sababu taifa la wapiganaji wa Kiislamu ambao walituma brigadia moja New York na Washington wameamua kutuma brigadia moja baada ya nyingine imebeba kifo na kuitafuta paradiso. Mwisho wa kunukuu. Picha linaendelea. So maremo alianzaje mbwembwe zake? Well Mwenda zake alizaliwa nchi ya majasusi aka nchi ya utumwani ya wana wa Israeli hapa nazungumzia Misri barani Afrika na amesoma moja ya vyo bora kabisa Cairo University akapata degree ya medicine na master degree ya upasuaji so huyu mwamba ni daktari bingwa anayeujua vizuri mwili wa binadamu hata hivyo kwenye ukuaji wake miaka hiyo dunia na siasa zake zilikuwa na sura tofauti na unaoiona sasa Misri kama unavyojua ni nchi imeongozwa kijeshi miaka yote. So mfumo utawala wa jeshi ni mwendo wa amri sio kujadiliana. Ukienda maeneo mengi ya jeshi huwezi kukuta vibao vya ustupe takataka hapa, lakini kamwe huwezi kukuta takataka hapo. Na hiyo ndio jeshi my friend. Sasa imagine ndo watu wameshika nchi. Na wasomi kama kina Ayman walikuwa hawezi sana kuendana na mfumo huo. So nchini Misri wakati huo ikaibuka movement moja maarufu ya kisiasa. Muslim Brotherhood na hii ilikuwa kama People's Power ya kwao. So tangu akiwa kijana alikuwa active mwanachama kindaki ndaki wa movement hii ya upinzani. Hii Muslim Brotherhood kwa sehemu kubwa jamaa walikuwa na siasa ambao walitumia na kuamini njia za kisiasa na sheria zaidi kuungoa utawala wa kijeshi. Lakini ndani yao kulibuka wachache ambao walianza kukatishwa tamaa na njia ya kisiasa na waliamini dawa ya moto ni moto na wakawa wanasema hata rafu ikibiri tutacheza tu. Utakumbuka baada ya maandamano ya 2011 na moja, Messi iliwahi kuwa na kiongozi wa kwanza kwenye historia yao ambaye alikuwa sio mwanajeshi, Muhammad Moss. Alichaguliwa baada ya yale maandamano yaliyozikumba nchi za Uarabuni, yaliitwa Arab Spring. Na wananchi wakampitisha kwa kura za kishindo 2012 akawa rais. Wananchi wa kadhani wameshinda na hata ndugu yenu hakutoboa mwaka wa pili akapinduliwa akatupwa jela. Alikalia kiti cha urais kuanzia tarehe 30 Juni 2012 hadi tarehe 3 Julai mwaka uliofuata 2013. Akapinduliwa na sasa tunaye Field Marshal Abdel Fattah Al-Sisi. Huyu Mosi alitokea kwenye movement hii ya Muslim Brotherhood upande wa wengi walioamini njia za kisiasa na sheria. 
So upate picha hii ukisikia hili jina Muslim Brotherhood kwa sababu baadaye lilikuja kupigwa marufuku kabisa na kuitwa magaidi wote kiujumla kwa sababu ya wale wachache ambao wao waliamua kuchagua violence akiwemo Dr. Ayman Ali Zawahir tunayemzungumzia hapa. So baadaye wale watengwa walioamini dawa ya moto ni moto walizaa kwa kikundi from Muslim Brotherhood wakaamua kujiita Islamic Jihad na hawa jamaa ndio walianza kufanya hili neno jihad kuonekana kama jambo baya lakini kiasili jihad ni neno linalomaanisha kama wakristo wakisema kazi ya Bwana yani jinsi unavyojitolea kwa Mungu wako au dini yako na iliyohusisha mambo mema lakini jamaa wakabadili maana na harakati zao zikaendelea picha linaendelea Ndani ya misli uongozi wa kibabe wa serikali ulizawa pinzani aina mbili wakiwa na lengo moja la kungoa serikali usika. So miaka ya 1970 ndio lizaliwa kundi hili la Islamic Jihad. Ndani ya misli lilikuwa na lengo lililokuwa wazi tu kuingoa serikali ya kijeshi na kuisimika utawala wa taifa la Kiislamu. Kiuhalisia asilimia 85 hadi 95 wananchi wote wa misli ni waislamu lakini jeshi mara zote utawala katika mfumo wa kaida wa nchi isiyo ya kidini ndio maana Marekani miaka yote walisupport utawala wa jeshi la Misri kwa sababu option B Muslim Brotherhood ambao both wakishika nchi itakuwa ya Kiislamu kama zilivyo nchi nyingine za Kiislamu. Kijamii ina faida kwa Misri lakini kisiasa kwa Marekani kete inagoma. Miaka yote ya sabini kikundi hiki cha Islamic Jihad akikuwa na kiki nchini Misri wala duniani na wengi walikichukulia kama wahuni tu hadi siku moja mwezi Oktoba 1981 Ilikuwa ni siku kubwa ya kitaifa ya kila mwaka. Rais wa nchi wakati huo Anwar al-Sadat akiwa anakagua gwaride yani ile rais amekaa alafu wanajeshi wanapita mbele yake. Ndio ile kibongobongo utasikia Mheshimiwa Rais wanaopita mbele sasa ni kikosi cha makomando kutoka kombania kina Mandonga mtukazi. Sasa wakati huu hapa Misri Rais Sadat alikuwa amechiri na jopo lake wanaangalia show ya siku ya mashujaa ya aina hii hivi hapa ni anakagua gwaride au anaangalia kwa nini wanasemaga rais anakagua maana shule ya msingi ukisikia ukaguzi maana yake sio unapita tu anyway tuyaache wakati huu misi na serikali yake ya kijeshi ilikuwa mshikaji mkubwa wa marekani na hata kwenye maonyesho haya kulikuwa na utambulisho wa ndege za kivita zilizonunuliwa na marekani ambazo zilikuwa zinaruka angani kwa staili ya mbwembwe na kumwaga rangi fulani ya bendera Then ukafika wakati wa magari ya kijeshi na vifaru kupita mbele ya mheshimiwa rais Ankara Sadat na Ghafra bin Vu wakaibuka wauni wanne kutoka kwenye msafara huo wa maonyesho na wakaruka kukimbilia alipokaa rais Fasta wakarusha parachichi Bom alipo rais na kuanza kusambaza mijegeje ya kichwa kama hawana akili nzuri Pare pare Rais wa nchi Al Sadat na maafisa wake kadhaa walikuwa naye waliitwa wenda zao. Bwana ametoa na wauni wametoa. Hapo ndipo jina la Islamic Jihad likashika rasmi kwenye vyombo vya habari. Msiba wa Sadat uliweka rekodi ya kuhudhuriwa na marais watatu wa Marekani. Kulikuwa na Richard Nixon, rais wa 37 wa Marekani. Kulikuwa na Gerald Ford, huyu rais wa 38 wa Marekani. Then kulikuwa na Jimmy Carter rais wa 39 wa Marekani. Baada ya mauaji ya rais kama ujuavyo kama takamata ni zoezi la lazima na hapa ndipo kila aliyekuwa anajulikana ana connection na movement hii ya Islamic Jihad alitiwa mikononi na maelfu ya wahuni walijikuta korokoroni na mmoja wao alikuwa kijana wa miaka 30 wakati huo Dr. Ayman Ali Zawahir. Macho na masikio ya dunia yakaa kwa hawa jamaa na hapa ndipo maarufu wake ulianza. Ankara Ayman aliteuliwa kuwa haji manara wao yani msemaji wao wakati wa kosero wakati huo na kripu zake nyingi zilisambaa zikimwonyesha akililia jumuiya za haki za binadamu akisema iko wapi haki wako wapi watetezi ndo aliachiwa rasmi kutoka sero kama miaka mitatu hivi segere hata hivyo walimwambia tunakuachia but we are watching you na wauni wenzako tukiona tu una company atuielewi tunakurudisha kula dona na kunyea ndo we are here 
the real Islamic front and the real Islamic opposition. Hata hivyo jamaa alifanikiwa kutoroka Egypt na matukio ya kigaidi yaliendelea yakiwalenga watu wa serikali na taasisi zake. Ukumbuke kikundi hiki kilikuwa kinapambana na serikali ya Misri pekee. Wakati huu rais alikuwa Husni Mubarak ambaye naye ni mwanajeshi. So polisi wakaanza kuuawa wanasiasa, mawaziri na hata rais Mubarak mwenyewe alishakosa kwenye majaribio mawili ya kuuawa. So kampeni zote hizo za kundi hili zilikuwa zinafanywa na viongozi wa Ankara Ayman ambao ni waasisi wa kundi hili la Islamic Jihad. Lakini kadri walivyokuwa wanafanya matukio, wengi wao walikuwa wanaishia mikononi mwa Dora na kama unavyojua kesi hizi za ugaidi ni ngumu kuthibitisha wahusika kirahisi na haraka so serikali nyingi huamua kumalizana nao kihuni na misli ilijikuta ikiingia kwenye mtego wa kushikilia kila mtu kifupi ni kama Kenya ilivyokumbwa na skendo ya kushikilia au kuua viongozi wengi maarufu wa dini wakati wa ugaidi unavopamba moto nchini humo kama ushasikia matukio ya Sheikh Abud Rogo wa Kenya na alivyouawa utakumbuka watu walijigawa kimtazamo kuhusu vitendo vya serikali. So dunia utaiacha na utabebwa kwenye jeneza ukiwa umefungwa mfungo wa peremende na hakuna atakayekuhurumia. Hakuna atakayekuhurumia. Huruma itabadilika. Mauti yabadilisha kila kitu. Ni sauti ya Sheikh Abud Rogo Mohamed akitoa mafunzo kuhusu mauti. Nani ajuae nini nitafukulia? Wewe kifo na hatimaye amekumbana na mauti yake amekuwa akitoa mahubiri ya dini ya Kiislamu jijini Mombasa tangu mwaka wa 97 lakini ni kiongozi wa kidini aliandamwa na visa vya madai ya ugaidi ilikuwa mazingira ya aina hii misri kichojiri ni watu walituhumiwa na serikali waliokotwa wamekufa wengine walipotea kimya kimya wengine walikuwa risasi hadharani wengine walikamatwa bila kufunguliwa kesi na tofauti ya Kenya na Misri ni kwamba serikali husika ilikuwa ya kijeshi so mbali na magaidi kulikuwa na upinzani wa jumla wa wananchi kutaka utawala wa kiraia na demokrasia kukamatwa na kuozea ndani au kuoa kwa viongozi wengi wa Islamic Jihad ndipo kulimpandisha ndugu msemaji Dr. Ayman Ali Zawahir top wa kundi hili na kama haji manara wao yani msemaji picha linaendelea alijenga connection muhimu kwa miaka mingi so viongozi wengi walishikiliwa kwa miaka mingi bila kufunguliwa mashtaka na ilianza kampeni ya mashirika ya kutetea haki za binadamu ya kikemea kilichokuwa kinafanywa na serikali ya Misri kwa watu wao Hoja ya watetezi hawa ilikuwa demokrasia. Sheria lazima ichukue mkondo wake kidemokrasia. Ukimkamata mtu usimtese mpaka mahakama au umwachie. So Dr. Ayman aliamua kutembelea kiki ya uanarakati akitetea wenzake waloshikiliwa bila kufunguliwa mashtaka. Nchi za Ulaya zikampa hifadhi akafunguliwa kesi misli wakamhukumu hadi kifo lakini nchi hizo kuwa wakati huo hazina makubaliano ya kisheria kufanya makabidhiano ya washtakiwa ambao tayari wameshahukumiwa kifo. So ndugu yenu Ayman kwa miaka kumi akawa anatamba kama Slay Ulaya na Marekani. Msemaji wa Rais Husni Mubarak wa wakati huo alikuja kusema baada ya matukio ya Septemba 11 akawaambia tulikuambia ni tangu kitambo hawa huni sio watu lakini mkawahifadhi na kuwapa makazi. Leo wamewalipua mnajifanya kupiga kelele na bado tulieni mlambe dawa watoto wadogo Dr. Ayman Aizawahir akiwa mtuhumiwa wa Misri alisafiri na kuingia Marekani mara kibao na sometimes kuendesha harambe kabisa za kuwasaidia wenzake Mfano 1997 aliingia California kwenye harambe ya kuchangisha michango yao ya harakati zao ameshaenda New York pia kwa shughuli hizo hizo ameshafika Boston na miji mingine mingi ya Marekani Nadhani umeanza kuelewa al-Qaeda iliwezaje kupenya New York na Washington. Wakati wa matukio ya Septemba 11, kulisikika sauti ya mmoja wa vijana aliyonaswa ikisema kazi ya daktari imeenda ilivyopangwa. Mtu pekee alikuwa na cheo hicho al-Qaeda ni Dr. Ayman Aizawahir. So, alikutanaje na Osama? Picha linaanza. Picha linaendelea. 
Sini ya kukutana na Osama inaturudisha kwenye episode zetu zilizopita tulipokuletea maisha ya Osama bin Laden na vita ya Soviet na Afghanistan ambayo Marekani na mataifa mengine yalikuwa yanawa support Mujahideen kumuondoa mrusi ndani ya Afghanistan Wengi tunajua kwamba Marekani na Osama walikuwa maadui hadi wakatimbiana skani wakapitishana hivi. Kiufupi tunajua matukio ama sifa yake lakini I bet ni wachache wanaoelewa kiundani ugomvi wao ni nini. Ulianzaje na ilikuwaje Afghanistan ikaingia na kadhalika. Kiufupi why Osama? Pia kuna ile story ya kwamba Osama alikuwa mshikaji wake Marekani kabla na baadaye wakazinguana. Hizo ni story za kijiweni tu kwa sababu Hakuna upande wote kati yao uliwahi kukubali kama walikuwa washikaji kabla. Osama hajawahi kuwa mshikaji wa Marekani na Marekani wanasema hivyo hivyo. Osama ana ndugu zake kama hamsini hivi waliozaliwa na baba mmoja. Yes, ni mtoto wa 17 kwao. Mzee wake alikuwa tajiri mkubwa Saudi Arabia. Yaani alikuwa bilionea kwa sababu alikuwa na kipaji kama cha Steve Nyerere. Akajipenyeza hadi akapiga safi na familia yake Falme Saudia. Kwa sababu ya ushikaji kampuni yake ikapewa tenda ya kudumu ya ujenzi katika nchi za Kiarabu. Na ukumbuke zile nchi zina mafuta so ukipewa tenda za ujenzi wa barabara you know what I'm saying. Na enzi zile Uarabuni hakukuwa na utengano huu tunaoona leo. Uspecial Osama ni kwamba ndugu zake wengi wamesoma nje ya nchi. Unajua tena watoto wa bilionea wanataka kudamshwa wa ijue dunia. Walikuwa na misingi ya dini lakini wanakiri Osama alikuwa deep zaidi ya wote. Hakuwa anasikiliza muziki wala kuangalia TV. Pia tofauti na ndugu zake wengi, alisoma ndani ya nchi yake ya Saudi Arabia. Nadhani umeanza kujua kwa nini alikuwa kipenzi cha mshua. Sasa ilikuwaje kuingia kwenye msara na Marekani? Ilikuwa hivi. Mwaka 1979 umoja wa Soviet Urusi ya sasa walikinukisha wakalivamia taifa kubwa la Kiislamu Afghanistan. Hii vita ndio inatajwa kuwa mwanzo wa kubadili dunia mpaka tulipo sasa. Baadaye kwenye episode yetu kuhusu Taliban tulikuelezea jinsi ambavyo walianza hadi walipofika. Kifupi kama umefuatilia utagundua unazidi kuunganisha doti nyingi sana za matukio ya dunia. So kuna kitabu cha stories zetu hizi kama zilikupita. Pia tuna account yetu Audomark. Pia tuko YouTube. Tunakuwekea zote hizi so ni wewe tu. Lakini story za Eyes of Hell inatuleta hapa. Nilikwambia aliachiwa sero misli baada ya miaka mitatu kwa sababu ya tukio la kuuawa kwa rais wa Misri lakini miaka minne nyuma 1979 kulikuwa na vita imeanza Afghanistan ya kumpitisha hivi Mrusi aka umoja wa Soviet wakati huo. Na kama ulifuatilia episode yetu tulikwambia ilipigana vita zaidi ya miaka tisa. Story ya kwa nini walivamia hiyo ni ishu nyingine lakini wanajeshi wa Urusi walijulikana kwenye mission zao za chap kwa haraka. Wali drop Afghanistan wakaua rais wa nchi na wakaweka utawala wao. Na baada ya Afghanistan kushindwa kujitawala kwa kupata viongozi miayusho, enzizo Russia ndio ilikuwa kimbilio lao. So sababu za Urusi kuisaidia Afghanistan zilikuepo kama unavyoona Marekani inasaidia mataifa mengine inayosema inayasaidia. So Ulikuwa ni uvamizi wa kutimiza kilichotakiwa kufanyika wakati huo. So ilikuwa inaendelea na tulikwambia pia mipango yote ya vita ilisikiwa nchi jirani ya Pakistan. Vikundi vya wapiganaji kutoka mataifa mengi ya Kiislamu waliojitolea vitani walipitia Pakistan. Mmoja wa vijana aliyetoroka nchi yao chini ya uangalizi mkali na kukimbilia Pakistan Dr. Ayman kijana wa mzee mwenye kuheshimiwa sana Miss ni mzee Zawahir ambaye kama nilivyokuambia babu alikuwa Arwatan hadi wamempa anwani za makazi kwenye mtaa mmoja pale Cairo lakini kijana wake aliamua kuwa kijana wa ovyo mtukutu by choice so Ayman alienda kujitolea kwenye ile vita na kama tulivyokuelezea episode zetu za nyuma kwamba kujitolea vitani sio kushika bunduki tu hata Osama hakwenda Afghanistan kupigana kwa mtutu wa bunduki ila kufanya zile shughuli za kuwezesha vita kama kujenga barabara, maandaki na kadhalika. Kama nilivyokuambia Ayman ni daktari bingwa upasuaji na eneo la vita ni ujuzi ambao ulihitajika kuliko chochote kingine. Akasema anataka kujitolea vitani kutumia ujuzi wake. Hapa ndipo alipokutana na kufahamiana na mtoto wa bilionea wa Saudia aliyejitolea vitani. Miaka kumi baadaye Ayman mwenyewe Alisimulia ushikaji wake na Osama baada ya kumaliza vita hii. 